要攀登沙帽山，可以从它的南北两侧的登山口开始攀爬。这里是北侧的登山口，它位于前面阳明湖的的附近，左侧有阳明山的公车总站，附近还有供民众泡汤的公共浴池。南侧登山口在沙帽路上的大埔台地。顶半岭站附近，大埔台地是沙帽山向南喷流的熔岩平台。沙帽山标高六百四十三公尺，状如清代官员的乌纱帽而得名，可能为二十万余年前喷发的七星山寄生火山。清朝末年，汉人进入沙帽山来开垦，他种植了相思树，还有。茶园，茶园已经荒废了。这附近呢，还有开发草山的温泉。另外，为了台北水源的需要，将沙帽山周遭规划为保安林。这条步道也随着时代的变化而见证历史。沙帽山步道全长大约三点二公里，沿途铺有石阶，约需九十分钟的路程。步道沿线多穿梭在蓊郁茂密的森林底层，因为气候温和，雨量丰沛，沿途有许多蕨类植物。而主要优势植物，除了原生的红兰、大叶兰、九琼、三红柿、墨点樱桃、小花鼠刺外，也有昔日的造林树种，如柳杉、黑松、相思树、樱花等。也因为森林植被丰富，也孕育了许多昆虫、蝴蝶、两栖爬虫类、鸟类及哺乳类动物等，是自然体验与环境教育的绝佳场所。这里是登沙帽山的南登山口，附近有大埔台地。还有第一展望亭，这里也是台湾猕猴的著名猴道。台湾猕猴每天清晨或傍晚会经过树梢，到下方的南黄溪，越过水管路到文化大学附近的猴洞。游客经过这里要特别注意安全。